வெல்கம் டு குட் அஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் பார்க்கலாம் ஸோ தியரம் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் எவ்ரி காம்போசிட் நம்பர் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் பிராக்கெட்டில் ஃபேக்டரைஸ்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ் ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ் அண்ட் திஸ் ஃபேக்டரைசேஷன் இஸ் யூனிக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி ஆர்டர் இன் விச் த ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் அக்கர் ஸோ எவ்ரி காம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா காம்போசிட் நம்பர்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி நமக்கு ப்ரைம் நம்பர்னால் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு இந்த தியரத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நம்பர்ஸ் எழுதிடலாம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஓகே ஸோ இந்த நம்பர்ஸில் வந்து ப்ரைம் நம்பர்ஸும் இருக்குது காம்போசிட் நம்பர்ஸும் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைம் நம்பர்னால் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இப்போ இதில் டூ இருக்குது இந்த டூவோட ஃபேக்டர்ஸ் டூவோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எழுதலாம் டூவோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன டேபிளில் போகும் ஒன் டூ ரெண்டு டேபிளில் போகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து த்ரீ த்ரீ வந்து எந்தெந்த டேபிளில் போகும் ஒன் த்ரீ ஸோ ஒன்னும் த்ரீயும் தான் த்ரீயோட ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் த்ரீ போயிருக்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு டேபிள் மட்டும்தான் போகும் நெக்ஸ்ட் செவன் செவன்லேயும் அதே மாதிரி ஒன் டேபிள் செவன் டேபிள் ஸோ செவனோட ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்னும் செவனும் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட் நைன் டென் லெவன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லெவன் ஒன் டேபிள் லெவன் டேபிள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒன் அதுக்கப்புறமா என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே நம்பர் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கும் ப்ரைம் நம்பரில் வேறு எந்த நம்பருமே வராது அதுதான் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ தமிழில் கூட சொல்லுவாங்க ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் டிவைட் பண்ணுற நம்பர் மட்டும்தான் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரைம் நம்பர் இதில் என்னென்ன அப்படின்றத எழுதிடலாம் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குது நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் நம்பர் எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு காம்போசிட் நம்பர் காம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபோர் இருக்குது இந்த ஃபோரோட ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ஃபோர் எந்தெந்த டேபிளில் போகும் ஒன் டேபிள் போகும் டூ டேபிளில் போகும் ஃபோர் டேபிள் அப்போ காம்போசிட் நம்பர் வந்து ஃபோர் ஓகே அதே மாதிரி சிக்ஸ் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டேபிள் டூ டேபிள் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ ஒன்னும் சிக்ஸும் தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு மூணு வந்திருக்கு டூ த்ரீ இருக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே அப்போ சிக்ஸ் வந்து ஒரு காம்போசிட் நம்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட் எயிட் எந்தெந்த டேபிளில் வரும் ஒன் டூ ஃபோர் எயிட் ஓகே அப்போ இந்த ஒன் எயிட் தவிர்த்து ரெண்டு ஃபேக்டர் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு அப்போ எயிட் வந்து ஒரு காம்போசிட் நம்பர் நெக்ஸ்ட் நைன் நைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ நைன் ஓகே ஸோ த்ரீ டேபிள்லையும் போகும் நைன் டேபிளில் போகும் ஒன் டேபிள்லையும் போகும் ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்போ நைன் வந்து ஒரு காம்போசிட் நம்பர் அதே மாதிரி டென் ஒன் டூ டேபிள் ஃபைவ் டேபிள் டென் ஓகே ஸோ இது டென் வந்து டூ டேபிளில் போகும் ஃபைவ் டேபிள்லையும் போகும் ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகே அப்போ டென்னும் வந்து ஒரு காம்போசிட் நம்பர் ஓகே இப்போ காம்போசிட் நம்பர்னால் என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ எவ்ரி காம்போசிட் நம்பர் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்டு ஃபேக்டரைஸ்ட் ஆஸ் ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ் இப்போ ஒரு காம்போசிட் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம ப்ரைம்ஸ் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஈவன் நம்பரில் இருக்குது அதனால் நம்ம டூ டேபிளில் போகலாம் நம்ம இப்போ போகக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸுமே ப்ரைம் நம்பர்ஸ் தான் இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸில் நம்ம ஸ்மால் நம்பரில் இருந்து போகணும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நம்ம டூ டேபிளில் போகலாம் ஒன் டைம் இந்த ஒன் வந்து போகாது அதனால் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் டூ சார் டென் இப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு வருது அதனால் நம்ம த்ரீ டேபிளில் போட்டுக்கலாம் டிவிசபிலிட்டி ரூல் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் டிவிசில் பை த்ரீ அதோட ரூல் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் இருக்குது இது த்ரீ டேபிளில் போகும் ஸோ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஃபைவ் டேபிள் ஸோ செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் அப்போ
அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி ஆர்டர் இன் விச் த ப்ரைம் ஃபேக்டர் அக்கர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம காம்போசிட் நம்பர் எழுதியாச்சு இதோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எழுதியாச்சு இது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ் இந்த ப்ரைம்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே யூனிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூனிக் இதை நம்ம மாற்ற முடியாது டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் தான் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுக்குரிய ஃபேக்டர்ஸ் இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது வேறு எந்த நம்பரையும் நம்ம சேர்க்கவும் முடியாது ஓகே அதனால் இதை யூனிக் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதோடைய ஆர்டர் வேறு வேறையாக இருந்தாலும் இப்போ டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் இருக்குது இதை நம்ம த்ரீ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ ஃபைவ் இன்ட்டூ செவன் இந்த மாதிரி ஆர்டர் மாற்றி கூட எழுதலாம் ஆனால் இதோடைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் யூனிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாற்றி இருக்கக்கூடாது எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணவும் கூடாது ஆர்டர் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒரே மாதிரி தான் தான் இருக்கணும் அதே என்ன ஃபேக்டர்ஸ் வருதோ அதுதான் அதுதான் யூனிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தேரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு நம்பர் கொடுத்து ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி கமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் கண்டுபிடிப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து ஒரு ஆட் நம்பர் அதனால் த்ரீ டேபிளில் இருந்து நம்ம போகலாம் ஸோ இங்கே த்ரீ இங்கே செவன் த்ரீ பி இங்கே செவன் இங்கே ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்குரிய ஃபேக்டர்ஸ் த்ரீ இன்டூ செவன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒரு ஆட் நம்பர் நம்ம த்ரீ டேபிள்லேருந்து போகலாம் ஸோ இது ஒன் டைம் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ டேபிள் இங்கே ஃபைவ் இங்கே ஒன் இங்கே த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ இருக்குது இதை நம்ம த்ரீ ஸ்கொயர்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸ்கொயர் இன்டூ ஃபைவ் ஓகே இங்கே எத்தனை த்ரீ இருக்கோ அதை நம்ம பவரில் போட்டுக்கோம் த்ரீ ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கோம் இப்போ நம்ம ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஹெச்சிஎஃப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்மாலஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர் இன் தி நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்மாலஸ்ட் பவர்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ காமன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ வந்து ஒரு காமன் ஃபேக்டர் காமன் ப்ரைம் ஃபேக்டர் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் பவர் ஸ்மாலஸ்ட் பவர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் பவர் இங்கே த்ரீக்கு மேலே நான் எந்த பவரும் இல்லை அதனால் த்ரீ ரேஸ் த பவர் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் ஸ்மாலஸ்ட் பவர் அப்படின்றது இதுதான் ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கே எழுதணும் ஓகே அப்போ நம்ம த்ரீ எழுதிடலாம் வேறு ஏதாச்சும் காமன் ஃபேக்டர் இருக்கா அப்படின்னா காமன் ஃபேக்டர் எதுவும் இல்லை ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எல்சிஎம் ஸோ எல்சிஎம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் பவர் கிரேட்டஸ்ட் பவர் ஆஃப் ஈச் ப்ரைம் ஃபேக்டர் இன்வால்வ்டு இன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதில் கிரேட்டஸ்ட் பவர் இப்போ இதில் வந்து கிரேட்டஸ்ட் பவர் என்ன இருக்குது இந்த த்ரீல இதுதான் கிரேட்டஸ்ட் பவர் அப்போ இந்த த்ரீ ஸ்கொயரை நம்ம எழுதிடலாம் <laughs> த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி இன்டூ எல்சிஎம் ஆஃப் ஏ கமா பி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டூ பி இப்போ இங்கே ஏ அப்படின்றது ட்வெண்ட்டி ஒன் பி அப்படின்றது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஏபி ஏபி அப்படின்றது என்னது டுவெண்ட்டி ஒன் இன் டுவெண்ட்டி ஒன் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்சிஎஃப் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு என்ன வந்திருந்தது த்ரீ வந்திருந்தது ஓகே அப்போ நம்ம இங்கே த்ரீ போட்டலாம் இன்டூ எல்சிஎம் ஆஃப் ஏபி எல்சிஎம் ஆஃப் ஏபி என்னது எல்சிஎம் ஆஃப் ஏபி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இங்கே போட்டலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ பி ஏ என்ன சொல்லியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் ஃபார்ட்டி ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ த்ரீ
ஹெச் சிஎஃப்ஐயோ ஆஃப் ஏபி ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் மல்டிப்ளைடு பை எல்சிஎம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்ட்டு பி எந்த நம்பருக்கு நம்ம ஹெச்சிஎஃப்ஐயும் எல்சிஎம்ஏ கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த நம்பரை நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்திருக்கு ஸோ நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அது எப்போ அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர் கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டு நம்பர் டூ நம்பர்ஸ் கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம இந்த மாதிரி வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆனால் நமக்கு த்ரீ நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்க இப்போ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி இந்த மூணு நம்பருக்கு வந்து எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வெரிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வராது வெரிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ டூ நம்பர்ஸ் கொடுத்து வெரிஃபை பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஈக்குவலாக வெரிஃபை பண்ணிடலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் த்ரீ நம்பர்ஸாக கொடுத்தாங்கன்னா பண்ண முடியாது ஓகே ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்காது மூணு நம்பர்ஸும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்க ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஏபி எல் இன்டு எல்சிஎம் ஆஃப் ஏபி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சின்னு சொல்லி நம்மளால் மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது ஈக்குவலாக இருக்காது மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தாலும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஓகே ஸோ இதே ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஹெச்சிஎஃப் கொடுத்துருப்பாங்க எல்சிஎம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நமக்கு எந்த நம்பருக்கு எல் ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த நம்பர் இருக்கும் அதை வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எல்சிஎம்மை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி ஹெச்சிஎஃபை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து எக்ஸாம்பிளில் இருக்குது நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு